，唯有九大神通、五大涅盘法，更有横扫三千州的绝学无敌道，还有包括但不限于天仙书院的各教道统秘术。你想学点什么？什么时候可以去仙池看渡劫神莲呢？嗯，没出息！不好好修炼神术，就知道沉迷女色，以后怎么跟我出去闯荡江湖、啊？那我学无敌道，嗯，算你有眼光。那就先学八九天宫。八九天宫，嗯，听说了吗？荒漠上有一座山在疯跑，哎，我听说啊，是山神现身。要我说啊，肯定是大山孕育仙精而长跑孤林呢，也有可能啊。是啊，这看似魔力的苦修，却能将肉身、法、精神高度统一起来。当你修到不分彼此的时候，八九天宫才算真正入门。这哪是八九天宫，这是愚公移山，一点休息时间都没有。不会吧，连道场的门面都是假的。强大的符文不曾溃灭，看来此地的确曾经无比辉煌。辉煌，小柔师妹，你很傻很天真啊！此地昔日可是恶名远播。陆师弟所言极是，想当年这里的道主跟过街老鼠似的，天下共剿，人人喊打。说的是齐道林。啊，他做了什么坏事吗？除了我天仙书院外。此人先后加入了十几个最顶级的古老道统，结果是为偷师、偷宝物。嗯，你看，这山门就是造化书院偷的，还偷了天人族的天阙，还偷了黄慧简，打算去捡纪灵大人的灵雨炼扇子。怎么像我熊孩子的时候？我还听说，这人差点将老院长的玄孙女也偷走了。嘿。这老不休还好意思想我好色？哼，恶人自有天收，你别看他嚣张，结果刚刚被选中继承道统，就有强敌来犯，最后整个宗门都被毁了，就逃出去他一个，简直就是扫把星。据说是仙殿最古之人从太古沉冥中复苏，并邀其他几名至高人物一起为公的，难怪齐道林对仙殿恨之入骨。那后来呢？听说数千年前，那齐道林再次现身此处，还真忽悠了两个笨蛋做弟子，结果没几天就又被各教弟子打散了。所以啊，这破山门早已失位，怕不是傻子才会拜入其门下，还说什么辉煌？<笑><笑>那得多傻，才能被骗入这小破山门？<笑><笑>你们说谁呢？兄台，我们不过是说些闲话，未曾冒犯。冒犯大了，我就是你们说的傻子，至尊道场的大师兄。哼，你一个被骗入破落宗门的傻子，脾气倒不小。马上让你知道，到底谁才是傻子。大的口气。是曾经的柳树
这些鹿茸，算你补偿我这几日的辛苦。看在你与柳玄同族的面子上，今天放过你，回去告诉所有人，至尊道场已有传人。想来找麻烦的，我就在此处等着他们。嗯，不错不错，孺子可教也。入至尊道场变成过街老鼠，人人喊打的事儿，你可没说。你到底还有多少事瞒着我？怎么叫瞒着呢？我是觉得，等你学会了八九天功，自可在上界纵横。那还有人敢打呀？没必要说而已。你,你可知一日为师，终身为父之力？既有美味，怎么不孝敬一下、嗯？你这尝一口，尝了一滴不剩，要不白吃你的？不是要去仙池吗？哎，拿着它，你就可以在天仙书院畅行无阻了。这可比你那鹿茸汤金贵多了。那这玩意儿就可以去仙池浸泡，不被赶出来。当然，还不快去，说不定能碰到石美啊！嗯嗯嗯，啊，请请。畅通无阻，这遭老头没骗我。他怎么也在这儿？哪里来的登徒浪子？被他误会了。我不是有意偷看你的。我修行尚未结束，等会儿再向你解释成不成？解释什么？仙池今日只为你众开放，你敢偷入仙池，就是图谋不轨。上来就放大招，我修炼未完，无法躲避，好吧？就当自己是我少年的试炼。真没图谋不轨，再说你我之间，放肆！你我有何关系？赵天树，如今积雪溃败，得速战速决。再打引来外人，此事就越发纠缠不清了。小贼，还敢妄言！那里面你快到极限了。见到神情，他看出我把林远一已被耗尽了
看你还往哪里跑！赌一把，看看能不能炼化，再增强一些法力免疫。糟糕，动不了了。这么快就恢复了法力免疫，被他这么中和了一下，那股核好似消化了一些，看我出其不意。<笑>现在可以好好听我解释了吧？解释什么？敢和我公平一战吗？戒指要打生打死的样子。在下界，你将我囚禁多时，今日总算落在我手里。你认出我了？宝树骗不了人。想不到我在自找。如果再给我一次选择的机会，我还是会。大功告成了。今后随着我的境界提高，法力免疫也会越来越强
。刚才你说，如果再给你一次选择的机会，你还是会，什么？如果再给我一次选择的机会，我还是会以身相许。<笑>再想突破，需点燃神火，修出神性，至此方可算踏入神火境封神。看来你是发现了可用来晋级的宝火。三千州天才大战灵界，我这不是在早做准备吗？也是，身为我至尊道场的传人，理应如此。这次你如果不能在三千州大战中进入前十，就自行了断吧。前十而已，你看不起谁呀、啊？哎，莫要狂言。上界三千州，英才无尽，天骄无数，想进前十，谈何容易？那仙殿传人帝冲，号称傲世同代，我也定能镇压。何况其他人？你是我至尊道场的传人，击败仙殿传人理所应当。但人外有人，天外有天。到底会有什么隐士高手参加？说的这么凶险。三千州天才大战，每个数千年或上万年就会举办一次，其中蕴含无穷的造化。若有机缘得到某种东西，很可能就由此不朽，傲立万古绝巅。为了争夺这样的机缘，从古至今，不知多少年轻至尊自愿封于冰山雪窟之中，一次又一次。参加这三千州大战，据传，有人甚至曾夺冠十次。不论其他造化，只此一项，便可隐约养成古今第一人之势。你的意思是，一群历史上的天下第一，这一次都要出来和我争第一？嗯，可不对呀、啊！我听说三千州天才大战，只有尊者境以下可以参战，可参战后。那些人难道还不点燃神火？怎么能重复参赛？凭大毅力，不断自废神火镜，再重修巩固。有些人甚至重修了数次，其神道根基稳固异常。哼！我倒要让他们知道，谁是最强者。好，不愧为我至尊道场的弟子。若你遇到真正最强的宝火，什么御火术、驯火法等小道都没有用，最主要的是学会和他沟通，得到他的认可。拿去参悟。这是什么？这是传承于仙古纪元的一道法诀，可以一传古语，古时为祭祀所用。你学会了它，就可与各种古火沟通。我本还想为你寻大赤天火，如今既然你自己有了神火的线索，我就不掺和了，去好好参悟吧。我可没说是要给自己找，哼。那么严肃干什么？我一定会助你成功的，就在这下面。原来此地还有这样的裂谷，我本以为火州草原上最大的秘密是那处蕴有七彩仙金的仙矿。走吧。这是仙古遗迹，往事成尘，多少辉煌盛世，都葬在了岁月中。我之前就是在此地遇到了那古火，不知道今日能不能再遇到。
今晚的月色怎么如此朦胧柔和？就是他，没错，就是清月燕。你别撞过来！这位雷卓是精神，我不是故意的。别乱看，盯着清月燕。你别轻举妄动，我试着和他沟通一下看看。烧掉我们的衣服，是为了警告我们不要乱来，更不可以用手指他，这被他视为挑衅。若不挑衅。他并不抗拒你，但要如何收服他，还得你自己想办法。你是用那通义符文与他交流的，我在补天教之时也学过此秘法，我来试试。他同意了，我可以尝试收服他了。你为我护法。嗯。你做好准备，我去收清月宴了。看来就要他功高成了，不知道我能不能用这种办法收复那道更为神秘的蛊惑。看够了吗？你怎么看上去变得洒脱了？莫要谈我了。你要记住，若是在三千州天才大战中失败，你一定要静下心来积淀，相信自己，日后一定会崛起你怎么样了？好些了吗？只是法力消耗太多，有些累了而已。我是觉得，以你的天资，将来注定会有一世辉煌，所以才嘱咐你重视修行。所谓红粉骷髅。便是风姿绝代，也有归于黄土的一天。怎比得上超脱世间的大追求？怎么感觉得了稀世蛊火后，你有些出事了，想要离尘而去一般？得到清月宴的那一瞬，我忽然觉得，红尘一切如过眼云烟，终将消散。只有超脱，才是唯一的路。是。
是要在此基础上悟道，然后再踏出自己的路吗？说不清，道不明。传言这清月宴为真仙遗留下的蛊惑，以他为道种，点燃自身，让我能站在前人肩上看得更远。好像唯有如此，日后才有超脱的希望。为什么要用他们当做活虫，就不能以自己为道种吗？你想想，若是以一粒沙、一株草、一棵树、一座山等有形的物为参照，以整片山河天地、日月星辰为活虫，那才是属于自己的道。何人偷袭？仙古年间，言法论道之时，若有惊人之语，偶有天雷降世。可如今，连正常的天劫都早已没有了。刚才怎么会？哼，总之是我倒霉，莫名其妙遭了雷劈呗。很多人寻不到稀世宝火，甚至什么神验都得不到，才会自然极身。可我觉得。这才是正确道路。天地万中齐名，这是各大古教道统在昭告天下，三千州天才大战就要开始了。千古造化，遗存至今，也许这是最后的机会。将绝世天火都送人了，那可是仙种，仙种，多少教主追寻多事都不可得的仙种，送都送了，大不了再找找别的呗。你，三千州天才大战眼看开启，别说那些风云冰山境地的历代第一了，就是当时的年轻奇才，也都会寻到稀世宝火，进去后就会点燃而成神。你拿什么抗衡？怕什么？我都说了，那些人加一块儿都比不过。不知天高地厚，没有蛊惑仙种，你连进前百名的希望都没有。哎，看来我还是得豁出这张老脸来，给你把大赤天火夺来。哼，去练八九天功。那个小破山门应该就在附近。那位大师兄打胜陆师弟，恐吓柳师弟，今日绝对不能放过。天人族的道友今日做个见证，我们只是讨个公道，可不是仗势欺人。呃，敢问道友，你们天仙书院的山是会自己跑的吗？<笑>已然临近神火境了，这关剑性的一步究竟该怎么走才对？还有，晚饭到底吃什么呢？嗯、就是他，那个破山门的大师兄。我天人族今日就带天仙书院的道友收了你。天人族，回去告诉天人族，我
我就在此处等着，来一个我揍一个。坤莫兄，传闻名为荒的少年魔王曾在天人族搅起风云，不知是真是假。嗯，那人倒是去过天人城，不过没什么了不起。我虽未亲眼见过，但听说当时若非有人求情，火族英杰直接就将他击杀了。我倒听闻，是天人族觊觎他的宝术。恩将仇报，谣言，这是在诋毁我族。此人不过是浪得虚名之徒罢了。可我听凤舞说起过，他曾在元天秘境内见过荒沙明子，战太阳神藤，如此战绩，怕是并非浪得虚名之徒吧？坤莫师兄，师兄，外面有个小破山门的大师兄，竟敢挑衅我天人族，还扬言只要是我天人族的人。他看一个揍一个，何人这么大胆子？带我过去，今日定当讨个说法。啊。看来他们早已疲惫松懈，那就趁此机会找到了，嗯，只能冒险引开他们试试了。开启法阵，别让他逃出去。嗯。缩地重寸神通都没有传送出去，看来是有人施加了禁制。天地母鸡，这东西可滋养生灵。也能造就无上瑰宝。若是凝聚足够多，甚至可以当仙料用。这其实缭绕此气，莫不是在滋养什么神圣之物？小贼，胆敢行窃！哎呀，谁怕谁？啊还是个好东西，小贼，快放下天地奇石
，人百条性命也不过赎你之罪。快拦住他的去路！哪里来的小子，竟能溜起来，倒是有火。天物，快放下天地骑士！看来陀螺的并非主题。奔逃这么久还没跑出去，应该是要法阵在误导，对自己闯条路出来才行。走，这石壁上也有守护阵法。趁机轰杀他们！要不是有神明神符我，刚刚那些怕不是要生死报销了？一块能轻易击碎我法术屏障的石头，还有五枚神符，看样子是没可多次使用的守护神符，好东西。赶、嗯、快起身，快记住，小心点，别碰碎了。这里简直变薄弱了，全力冲出去小子，再敢逃窜，休怪我下杀手！其实这条大饭，反反都越来越重，抓不动了。这才是那骑士的真正核心。刚一出世就爆裂出那么大能量，我这是何保护？一定要抢到手！你是破空符，别让他跑了！
天人族，听说你们在找我？你就是那个荒，还敢自投罗网？法力免疫神通，快退！法力免疫持续不了太长时间，我们只需消耗它即可。时间怎么这么长一座。哎，大消息，大消息！皇大开杀戒，连毁天人族十五重神话。听说你还在还击杀了十几位神火境的强者，这是在向缩头乌龟的天人族示威呀、啊！玉伦，你别忘了我们此行前去天仙书院的目的，不要招惹是非。我等毕竟号称天人族六杰，难道就由着外人如此奚落我族？嗯，难不成因为说的是内人，你的心就软了？真为族中着想。就更应该尽快赶去天仙书院，将天神交付的事完成。好，办完公事，便一同前去找荒。对，定要将我族失去的东西，都从他身上夺回来。石浩，我置自己的族人对不起你，可也只能尽力，让同伴少去骚扰你。愿你能远离这些是非。逍遥安乐，七托天神，我愿意性命担保，他与我有恩，也绝无不轨之心。您却将他打入了黑牢，我天人族怎可如此？忘恩负义！我等许他举飞仙石，不是报恩之举；可他隐瞒身份，不是包藏祸心，又是什么？再者，族中公断，还轮不到你这个小辈智慧。爸、啊，孔雀神主登门求见。若真为族中着想，就留在此处，把心思放在尽早彻底融合天命石上吧。
，守护的真神少了。莫不是宝贝被人取走，用不着那么多人了？少年，你好胆色，连毕我族高手还敢回到此处，怎么？是打算毁我族第一神矿，还是打算屠灭我们几个老朽啊？不敢。人敬我一尺，我敬人一丈。你们要杀我得宝术，那我便送上门来，只看你们能不能成功。他疯了！小小尊者境，竟打算跨过两个境界对战真神，何况是三个真神？区区几日，竟变得如此猖狂？嗯，你们怕是没注意，此番我来，特意选了这满天雷云的日子。雷动九天，他的秘术一天来，你们可曾被雷劈过？天雷不是我等所能抗衡，快跑！我不信，你还能在师大引雷秘法？啊、雷帝宝术的这部天威，远远超越了修士本身的极限。可惜区界天时之苦，今日恰好就遇到如此天气。池大若，是天要防你天人族。看，我家大人是狮子搏兔，一用全力，上来便催动巅峰战力，定是打算一招斩敌，全部给对手任何反击的余地。没错，就是法力免疫，老子就是慌。哼！还有师门长辈赐予的秘法当后手，可惜晚了。啊！啊此等秘宝要是落入敌手，罪责定会落在我头上。披吧，只要抢先夺得秘宝，此刻斩杀敌手，留下族休得染指。杀了天人族六阶中的两位，这样杀了师尊道场的传人，他
太可怕了吧！天人族六杰一下便缺了两位，此事怕是无法善了了。抽一个上来的人太过自负，若是先行祭出此，而不是肉身搏杀，兴许能够抵挡一阵，也不会连累后来上山的同门。告诉天人族，若想报仇，我依然在此恭候。大事不好了！玉宇大人，风子和雨伦被一个小破山门的大师兄给斩杀了。楚天神早已说过，大正之事将起，行事务要谨慎，你言偏不听。如今天人族一再受挫，下一代人杰凋零，不知有多少人会觊觎我族。事已至此，还是暴雨族中。让长辈们做主吧。何族希望，在融合了天命时的你我身上，重振天人族声威。此事你我之责，何须报于长辈？我将讨伐不敬之宗门，为我族扬威。你等将此消息告知四方道友，让所有人都看看，我天人族并未衰落，而是复兴再起。唯有如此。才能巩固与各族之盟约，震慑宵小。小七托大人，你们可有打探到那荒的消息？正在探查。哦，一探得，那荒是从天仙洲方向而来，如今又往天仙洲方向而去。天仙洲，又遇云溪。不就在天仙洲的天仙书院？听说幽雨代表天人族挑战那小破宗门修明在外的大师兄了，这可是他融合天命石后的首次出手。哎呀，能看看天命石之威，也算大开眼界呀、啊！快看，那是什么东西？是个大教派的战船。哎呦，快看,看！啊，来了这么多人啊！那当然，三千周天才大赛即将开幕，各族天骄，谁不想多了解对手啊？嗯、收的这个弟子挺有号召力的，打个架也有这么多人来看热闹，看我来搞个幻境，壮壮至尊道主的声势这糟老头子谁呀？他呀。是一个叫做昆门的破落道统的掌门人，应该也是来观察的这些人都是来看我如何被人击败的。我若为帝，谁敢如此折辱
，甚至企图夺我宝术，对我和你将仇报，视我为阶下之囚。是何体千古名剑，我倒想领教领教你二人的威力。想不到我实力不足，实战中难以承受此术。哼！那就放开你对天命石的掌控，以我为主。天命有常，皆无所避。这一身破烂战甲，也想赢我？那就让你见识一下这破烂战甲的威力。分。起身！恩将仇报在先，无故挑衅在后，真不知你在自傲些什么。今日若败，我天人族定会沦为上界笑柄。云溪，拦住他！
，幽影是我族天骄，我不能让你杀他。能降服得了他？林希尔坠游所感应，也是他与天明石融合更深了。快走！我族天神马上就要赶来，这是你最后的机会了。你可借此破空而去。你怕是忘记了，此处是我的诗文。快走啊！真的要来不及了。你还是放弃吧。事到如今，谁也阻拦不了我。即便是你，我也是天人族。你要报仇，先跟我来。难道你我之间真要刀兵相向吗？是不走，看来你是不打算走了。掌中明虚，诉说着思念。大海的路微广，我问心可永恒。那一点残留，太美，怎会磨灭？点我在怀中。你根本不会伤我，又何必痴情？这场战斗对你来说本就毫无意义，你也无需把自己卷起来。他们出来了，胜者是荒。神女已败，你族两位天骄都是我的手下败将。幽玉和云溪居然都不是他的对手真神尚未赶到，还需再拖住他一段时间。你们都记好了，我就是至尊道场的传人，我就是荒。天命石就在这儿，想夺回去，尽管来战。
。是这个老家伙，他的脚又长出来了。呼叫人大人，呼叫人大人。小七，你这是要与我天人族开战吗？以二人之力对抗我这全族，你们敢吗？我奉陪。小七，你的脾气越来越大了。早被争锋，神火真一境的弟子出手干预也就罢了，连天神都下场。我这里可由不得你们胡作非为。多说无益，我只问一句：你能否将这个少年交出来？不能。好，你的弟子你自去管教，我给你这个面子。起码，你要将我族天命石还来。这是我徒弟的战利品，凭什么还？如此，你我今日只能一战了。你要战，我奉陪到底。不过你气血干枯，还能战吗？无需你担心，此一战，我可尽全力。呀！道主，小心。哼、嗯，无妨。若臣此刻祈祷灵顾及不上，将此魔种放入那荒体内，日后可以破其道心，势必令其无法崛起。阴毒小人，叫人救我！不住手！是。我留你一道元神，让你寻到合适的肉身，再留给我的弟子去斩。小七。你过分了！有点意思，看来不老神爷的确有神效。如此，正好可以试验一番我的八九天功。挑衅我至尊道场，谁还敢叫我小齐？今日我昭告天下，荒是我至尊一脉的传人，三千道州，诸门万教，都给我听清楚！你，你如此护我，我是好定有所报，师傅。终于肯叫我师傅了，但我允许所有尊者来挑战他，神火真一境的也可以
，尽管对他出手。老东西，你到底是祸还是害我呀？不过，如果有天神不顾身份害我弟子，那就别怪本座不客气。定会灭你，叫道运斩尽你们的弟子。你还好吧？还好，别回天人城了。我终究是天人族的一员，无论如何，也不该叛族而去。可不用担心，我不会有事。古族还有几位天神对我都很好，他们会理解我的所为，并且拜你所赐，如今与天明石融合的人更少了。也是，如今又与半废，你将成为天人族最强大的天才。天人族就算再蠢，也不会自毁长城。这么说来，我便放心了。便送到这儿吧。不知何时才能再相见。你是说，此人成了气候？大人无需动怒，他绝不是你的对手。让刺身回来，他带我行走世间，荒废修行。他失利了。我脸上也无光，大人是要。百川汇海，三千州天才大战就快开始了。想来大家都会以最强姿态打进仙谷，我也需如此，才能主宰臣服。尊者，当年究竟是何等惊天之谜？细腻呐喊，奋不顾身。道主，我受到的压力与上次相比并无不同，这样的力量应拦不住道主。看来这反击力也是根据人修为不同，各不一样。师门之劫难的前因后果，已成我心魔之苦。今日我要了却你的剑！这个老头子这么难干，不会搞到他本身最苦吧？道主，别勉强，我来帮你。不同境界的人所见亦不同，我需自己探索见证。何况我师门之事，非等由我来完成。啊啊啊啊老头，没事吧？你不会是想让我立刻继承道主之位吧？好一个三世通关，不愧为自古就存于世间的至宝。我感受到了师门尊长留下的气息，有印记落在当中。道主，别再冒险了，这多来几次，怕是会有性命之忧。这里，师门尊长遗训就在眼前，怎可不探明究竟？哎，啊
残缺的印记，是人们尊长的事情。啊！倒是没。啊！想不到老头子平日来咱们率性，关键时刻对尊长失败，竟如此重情重义。不过说是我的尊长。留下了一句，我也会不计代价的去了解，去完成。我，啊啊！师傅，不是说过了，那师门的事情由我来完成。你，你是我师傅，你的事自然也是我的事。弟子前来助你。解读出那信息没？啊！啊啊师尊留下的信息是，来了，他们又来了。我能感受到他当时在害怕，在发抖。什么要来了？能让他那样的至尊都会害怕？只有这短短的信息。修士依旧还活着，那岂不是一尊真正的仙？天主，他不是陨落在千古年代了吗？陨落了，看来并非活人，只是光影。发生了什么？没人说得清，但三世潼关神秘无比，有莫大的因果，这不会有错。所以我猜，我们可能加速了某种进程，不知道是好还是坏。仙古时代的光影再现，仙古时代究竟发生了什么？
你先回道场。今日这十道仙光出世，不知道会发生什么事，我得外出探查。不知昨夜那遭是福是祸？你们怎么来了？